this rivalry between you two, it's becoming the biggest thing about having a strong man. He's been around my house. You know, we've had parties at my house in the past. I used to, I used to really like Paul. We were great friends. It became a bit of a monster. Everything had to be his way. He accused me of being a cheat at Will's Strongest Man 2017. And he threw all these accusations out there that the referees were corrupt, the events were changed in my favour. So much bullshit that Paul came out with and put this black cloud around my Will's Strongest Man when how big you guys are, it stands to reason that one of you is getting chinned. Where I'm from, we don't deal with things with words. You know, straight away, it's fists up. Let's sort this out like men. And that, that's how I've been brought up. I'm gonna leave. If I'm confident in my head, I'm gonna beat you the fuck out of you, then you should fucking run. Forget the deadlift, forget our feud. You call me a cheat, and I'm gonna correct that by knocking you the fuck out. Salutare și bun venit la un episod de vlog. Mitra Chemaris mă numesc și astăzi vreau să discutăm despre bătălia giganților. Este vorba de Eddie Hall și Hathor Bjornsson. Pe Hathor, probabil le știți din Game of Thrones dacă sunteți fani cum sunt și eu, rolul lui Sir Gregor Clegane, ceea ce este un plus enorm de imagine pentru Strongman în general și a atras destul de multă atenție. Vreau să vă spun că urmăresc aceste competiții de la începutul anilor 2000, deci sunt aproape 20 de ani, de când Strongmanul era foarte la început, puteți să vezi competițiile astea doar pe Eurosport, când nu avea nimeni internet, era un sport undeva în exteriorul categoriilor de interes, nu reușeau să capteze atât de mult atenția așa cum o fac acum. Și a durat foarte mult timp să-l aducă unde este, cu efort din partea a tuturor, a organizatorilor, au apărut diverse competiții, se oferă acum mai mulți bani. A existat în 2009 un Grand Prix chiar și în București, au existat și alte competiții, dar unde profesioniști și în București am fost să le văd pe toate. Din păcate nu mai am poze din perioada că am schimbat vreo 3-4 calculatoare, dar făcuse în poză cu Brian Shaw, care și el este record mondial, cred că a câștigat vreo 2 sau 3 campionate mondiale, probabil niște Arnold clasicuri. Deci, într-un cuvânt, sunt fan al sportului și am urmărit foarte de aproape istoricul. Și chiar acum câteva zile purtam o discuție cu alți youtuberi pe care probabil îi cunoașteți despre faptul că ei, cei mai buni din Strongman, au făcut tot felul de colaborări și au ridicat canale de YouTube, acum toți au sute de mii sau milioane de urmăritori, au făcut toți colaborări între ei, au făcut colaborări cu alții din exterior, au făcut, de exemplu, cu Larry Wills, care acum încearcă să intre pe partea de Strongman, au făcut cu Juji Mufu, au făcut cu cei din Scandenberg, au făcut cu... Devon Larat și mulți alții. Deci ei înșiși, prin eforturile lor, prin faptul că acum au prezență online, de când și-au făcut canale de YouTube și-au făcut o felul de colaborări și videouri interesante, ei, cu mâna lor, câțiva, au ridicat strongmenul, au apărut în documentare, pe history, pe peste tot. Și am ținut să fac aceste precizări nu ca să treacă timpul și să vă țin de pomană în fața calculatorului sau telefonului, ci pentru că vreau să înțelegeți foarte bine contextul în care se întâmplă această bătălie a giganților. Și anume faptul că eforturile lor, marketingul pe care l-au depus în atâția ani de zile, faptul că au popularizat tot ce ține de strongman, a fost un efort intenționat, calculat, strategic și care acum dă roade. Și la 2-3 zile după ce chiar le explicam băieților fix chestia asta, ce credeți? Apare public anunțul că cei doi se vor bate într-un meci de box în anul 2021. Așa că au fiecare la dispoziție un an de zile în care să se pregătească pentru așa ceva. Pentru că niciunul dintre ei nu a făcut box la nivel de profesionist sau măcar de competiții de amatori. Pur și simplu, Eddie Hall spune într-un interviu că are vreo 50 de antrenamente de box la activ. Hator, nu știu. Eddie a avut la un moment dat un meci caritabil cu cineva și veți vedea probabil inserat niște imagini cu ei din ring cum fac sparring-uri, cum dau la o palmare, cum se mișcă și veți vedea, bineînțeles, și, de, și ce declarații fac. Declarații care vin din luna ianuarie. Așa că, deși anunțul ăsta că se vor bate este relativ recent, semințele s-au semănat acum ceva timp. You like what? You like 380 pounds right now? 65? <laughs> I'm 6'9 man and I weigh 440. Bro, get out of here. But if you want to fight me like seriously, fuck it, let's do it. I'm down. <laughs> oh god, that is quite funny. I was the same size when I beat you at Will's Strongest Man and I'll be the same size when I beat you in the ring. If he wants to uh, take his time and train and set something up for 2021 maybe, Then let's do it. Two will strongest man go head to head in the ring. I think it would be phenomenal. The beast versus four. Who's going to come out on top? So I feel as though uh, there's something to be done there. It's on, buddy. And then get your gloves on. Let's get training and let's get something done in 2021, man. Unde vani anuarie făceam niște declarații dute vino că cine ar câștiga într-un meci de box, fiecare ce avantaj are, ăla e mai înalt, e mai greu. Hator are undeva la peste 2 metri și aproape 200 kg. Eddie Hall a avut și el la o înălțime mai mică ar însemna 1,90 și ceva, a avut tot așa în jur de 190 de kg, iar acum se învârte undeva pe la 160, deci sunt doi monștri. Acum întrebarea corectă este, 
Acest bif dintre ei, această neînțelegere, ce a dus la treaba asta? Este fabricată sau este pe bune? Pentru că având în vedere tot ce s-a întâmplat în trecutul recent și faptul că toți au făcut colaborări cu toți și că strongmanul este un sport unde chiar se încurajează între ei, la fel cum este și crossfitul și sunt și alte sporturi de genul unde nu există rivalitatea asta în afara scenei. Când sunt în tipul probelor de concurs, da, fiecare vrea să bată pe fiecare și nu mă refer fizic, ci să câștige în fața adversarului. Dar în afara competiției fac tot felul de colaborări, sunt prieteni, se vizitează, se duc în Islanda la Tor, fac tot felul de evenimente împreună, au făcut documentare împreună. Așa că e posibil să existe o rivalitate de genul ăsta, doar că eu sunt foarte sceptic. Cel puțin ca să poți să fabrici de la zero o rivalitate, trebuie să fii foarte bun ca și actor. Și dacă nu ai training ca actor, e greu să poți să convingi pe cineva, să fii atât de convingător, atât timp cât nu ai experiența. Și ce au făcut ei în ianuarie, acel interviu, unde făceau tot felul de declarații cu zâmbetul pe buze, că o să se bată, pentru mine chestia aia nu este de nicio culoare credibilă. Dacă vreți, mă duce cu gândul cumva la WWE, adică la wrestling, unde se fabrică tot felul de scenarii de genul ăsta, lumea știe că e fake, dar totuși se duc să se uite, pentru că există o componentă atletică, sunt oameni tot așa foarte mari, la peste 100 și multe kilograme, sunt foarte înalți, sunt foarte puternici, arată foarte bine gen The Rock, John Cena, Triple H, Cool Hogan, Batista și mulți alții. Astea sunt numele cele mai cunoscute din domeniu, dar există mulți alții. Este un fel de culturism cu parte atletică și ca o paranteză, riscul de accidentare în WWE este imens. La fel și în Strongman. Dar haideți să vedem ce spun ei mai exact când au fost întrebați de unde pleacă toată chestia asta. Nu am găsit varianta lui Thor, dar am găsit varianta lui Eddie Hall. Eddie Hall, într-un interviu de aproape o oră pe care n-am cum să redau aici, spune că totul pleacă din 2016, în momentul în care el a făcut un record mondial, a ridicat 500 de kilograme. Thor a avut de obiectat faptul că tot concursul acela a fost făcut special ca Eddie Hall să facă acest record. Și când spune asta se referă la faptul că acea competiție a fost sponsorizată de sponsorul lui Eddie, ceea ce este o obiecție mai mult decât ok, dar asta nu înseamnă nimic. Doar că, și aici dau dreptate lui Thor pentru că au stat într-adevăr dubios lucrurile, există o piramidă a greutății, unde pleci cu 400 de kg și pui 410, 420 sau din 5 în 5, din 10 în 10. Pentru că pe scara asta și se numește deadlift ladder. Pe parcurs ce greutatea crește, unii nu vor putea ridica greutatea și deci se vor cerne de la sine. La ultima greutate va ajunge bineînțeles cel mai puternic. Va fi un duel probabil între 2-3 inși și cineva va câștiga. Deci deadlift ladder. Problema cu acel concurs este faptul că de la 460 de kg au sărit fix la 500 de kg. Și asta este un lucru neobișnuit, foarte controversat, ce i-a adus critici lui Eddie Hall nu doar din partea lui Thor, dar și din partea lui Brian Shaw. There was a lot of factors with that competition and that contest was definitely set up for Eddie to pull that 500 kilos. I was uh, wanting the weight jumps to be different, but the weight jumps were already predetermined. So I decided to back out. I didn't compete at that competition strictly for that reason because they were going to do a jump from 465 kilos all the way to 500 kilos and I wanted something in between there uh, so that I could try to set a new personal best so I know that his sponsor was taking care of a lot of the prize money he pulled the 500 kilos you know since then there's been a lot of talk back and forth după cum v-am spus și el un fost recordman mondial și dacă stăm să privim lucrurile obiectiv oamenii au dreptate pentru că de la 460 la 500 kg probabil mai erau 3 4 5 concurenți care ar fi putut ridica 470 480 și își făceau niște personal besturi pentru că în momentul în care te duci la o competiție un nivel atât de ridicat te duci în formă maximă încât să faci personal best iar genul ăsta de abortare i-a sabotat pe restul. Eddie Hall într-adevăr a ridicat 500 de kg, a fost record mai mondial până acum câteva zile, când Thor a făcut un live stream în care a ridicat 501 kg și deci este noul record mai mondial, neoficial, al acestei probe. Deși în trecut au existat tot felul de dezbateri, pentru că există tot felul de bări, tot felul de greutăți pe care le poți pune pe acele bări. E vorba de grosime, e vorba de lungime, e cauciuc. E greutatea făcută din pietre, e bară normală olimpică. În trecut a existat o controversă pe tema acestor greutăți, dar cam de când cu Eddie Hall, în ultimii ani s-a ajuns la concluzia că se va folosi de fiecare dată pentru omologarea acestui record o bară olimpică cu greutăți calibrate. Lucru pe care l-a făcut și Thor, a folosit aceeași bară, a folosit aceleași greutăți, le-a cântărit live, public, au fost toate omologate și a ridicat în sala lui 501 kg. Și de aici a existat o controversă, unde de data asta Brian Shaw, și Eddie Hall se pun de acord. Record nu ar trebui omologat. Și în ciuda ce vă vine la îndemână să credeți la prima vedere, nu este o problemă cu greutățile. Oamenii nu au un scepticism legat de chestia asta. Au acceptat că într-adevăr este greutatea de 501 kg, într-adevăr a ridicat-o și Brian Shaw este de acord că acest 501 kg este recordul mondial neoficial. Pentru că aici intervine problema. Este oficial sau nu este oficial? Oficial ar trebui să fie în momentul în care este validat 
de niște arbitri într-o competiție oficială, la un concurs de profesioniști, la Arnold Classic, la campionatele lor mondiale. Și acum probabil vă puneți întrebarea pe care mi-am pus-o și eu. Ce legătură are? Greutatea a fost pe bară, a ridicat-o. Ce contează că e în competiție sau că e acasă sau că e pe stradă? Sau oriunde ar fi. Ei bine, pentru că noi nu suntem practicanți de așa ceva, argumentul este următorul. În momentul în care ești într-o competiție, nu doar că ai făcut și alte probe și există o uzură, e mult mai greu să faci un record de genul ăsta după ce ai împins bușteanul, după ce ai tras un camion, după ce ai ridicat bile sau cine știe ce alte probe. Deci, odată uzura. Doi la mână, emoțiile, factorul de stres, imprevizibilul, mulți alți factori pe care noi îi luăm în calcul. Și trei la mână, cea mai mare problemă este exact cum se desfășoară această probă și anume. Sunt 10 inci, să zicem, care vor participa la îndreptări și se pleacă de la 400 kg și o iau într-o anumită ordine, de la ultimul clasat până la primul clasat, în momentul efectuării probei. Adică cine are cele mai multe puncte, intră ultimul. Și deci toată lumea încearcă la 400 kg, să zicem că 8 reușesc, 2 nu reușesc. După care rămân 8 la 410, să zicem că rămân 6 la 420 și așa mai departe. Adică pauzele între execuții pentru același sportiv devin din ce în ce mai scurte. Și într-adevăr, când e vorba de greutăți de genul ăsta, au o pauză, să zicem, suficientă. Dar ce se întâmplă în momentul în care cineva se duce la bară și se accidentează și nu poate să continue? Tu trebuie să te pregătești pentru că există public, lucrurile astea trebuie să aibă o anumită continuitate și deci te scot din ritm, te scot din schemă. Și în momentul în care faci chestii de genul ăsta cu greutățile atât de mari, lucrurile astea contează foarte mult. Și asta este principala obiecție. Acesta este contextul actual. Eddie Hall a avut recordul timp de 4 ani de zile, Hator i a bătut într-un mod neoficial. Problema este că oamenii nu vor să ducă mai departe treaba asta către săli, adică să facă toată lumea recorduri personale în sală. Ei vor să păstreze monopolul în interiorul sportului, adică toate recordurile se fac în sală. E ca și cum aș da eu drumul acum la cameră și pentru că Mister Olimpia nu se țină în toamnă probabil, eu o să pozez în fața camerei și o să-mi dau eu mie singur titlu de campion absolut la culturism. Ei văd situația ceva de genul. Nu este argumentul meu, este argumentul lor. Ei nu vor să ducă mai departe treaba asta către săli. Iar pentru că Arnold Classic sau concursul care fi trebuit să se țină, pentru care s-au pregătit cu toții, nu doar Thor, s-au pregătit mare parte dintre acești strongmen, mulți dintre ei vor încerca recorduri mondiale în sala lor acum, la ridicatul bușteanului, la nu știu ce alte probleme, mai sunt 3-4 strongmen de top care vor face fix aceeași chestie în sală și a apărut o dezbatere, au apărut două tabere, pentru că oamenii sunt deja în formă, de ce să nu încerce? Iar ceilalți nu sunt de acord că aștia să încerce, deci s-au creat două tabere. Acum intervin orgoliile. Normal că lui Eddie nu-i convine că acest record a fost bătut în această situație, acasă respectiv. Iar în momentul în care Eddie în 2016 a bătut acest record, au existat tot felul de voci contestatare, printre care, după cum v-am spus, și Brian Shaw, și Thor, și probabil alții, care au venit cu argumentul că acel concurs a fost făcut pentru el special s-au creat condiții ca să bată acest record de 500 kg. Iar aici obiecția mea este următoare. Și voi putea să faceți fix același lucru și nu l-ați făcut. Dar s-a creat controversă, s-a creat un precedent. Se pare că Thor l-a criticat foarte aspru public pe Eddie, Edi a răspuns, a existat un dute vino, dacă găsesc o să vă inserez exact story-urile și ce au făcut ei. Acum dacă treaba asta este fabricată sau este pe bune, asta este intriga pe care se bazează acest match de box. Faptul că Thor l-a desconsiderat public și că Edi doar la asta a putut să se gândească timp de atâția ani, toată lumea l-a întreba dacă chiar așa a fost, dacă chiar a fost măstruit concursul în așa fel încât să îi se creeze un avantaj și consider că i-a pătat foarte tare imaginea. Iar el în Anglia unde a crescut, el obișnuit să își rezolve problemele cu pumnii, așa că e foarte de acord cu acest meci de box și vrea să și recapete cumva reputația. Asta este plotul de la care se pleacă. Acum, dacă este un plot de genul WWE sau este chiar pe bune oamenii ăștia, chiar nu se mai suportă pentru că și Edi i-a dus la un moment dat niște acuze de genul că vine cu un anturaj de 30 de persoane de când a jucat în Game of Thrones, că umblă cu ochelari în interior, că și-a luat aerele alea de vedetă. O fi pe bune, nu o fi pe bune, noi n-am fost după ei la concursuri, nu știm cum se poartă fiecare în genul ăsta de circunstanțe, dar ce pot să vă garantez? Este că oricum ar fi, niciunul dintre ei nu o să vrea să pierdă. Chiar dacă intriga de la care s-a plecat este una total fabricată, total inventată de ei ca să crească acest sport, să-l popularizeze, să beneficieze, pentru că o să vorbate pe cel puțin un milion de euro fiecare, va fi primă de start, indiferent că pierzi, indiferent că o să câștigi cel puțin un milion de euro, o să iei, plus alte beneficii, probabil poate o să fie pay-per-view, toți sponsorii, toate biletele, deci vor face mulți bani fiecare, nimeni nu o să vrea să piardă, nimeni nu o să vrea să fie făcut knockout, să stea pe spate, întins și să se uite în sus către învingător. Amândoi sunt foarte competitivi, altfel nu ar fi ajuns campion mondial, iar Eddie recunoaște superioritatea genetică lui Thor, care este mai înalt, este mai greu, 
Este o bestie, este făcut realmente pentru așa ceva. Pe când Edi nu. Edi a avut critică toată viața că este gras, motiv pentru care la un moment dat s-a și definit. Le-a arătat că, deși avea distensie, ați văzut și în unele videouri de ale mele, că l-am mai dat exemplu, avea abdomen, adică nu era chiar atât de gras. Și deși Edi nu mai concurează în Strongman, încă consideră că are ceva de demonstrat. Din motive de sănătate, nu vrea să ducă mai departe cariera de Strongman și este de înțeles, pentru că dacă ați văzut interviul în momentul în care a ridicat acele 500 kg, a ajuns fix la spital și a fost într-o stare critică. Așa că 2021 ne pregătește un meci ce va fi de unitate. Interes uriaș. Toată lumea o să vrea să-l vadă, indiferent că sunt public urmăritor de strongman, de culturism, de box, de MMA, toată lumea o să vrea să vadă doi giganți în ring cum se bat. Și au un an la dispoziție și sunt foarte competitivi și cu siguranță și vor îmbunătăți skillurile, cu siguranță nu vor veni pe scenă cu această greutate de aproape 200 de kg, corpul lor va trebui ajustat special pentru genul ăsta de efort ca să poată să ducă runde. Nu știu exact cum vor fi runde, dacă vor fi... 12 runde de 3 minute cum este standard sau vor avea 6 runde, nu știu, detaliile astea vor urma să fie stabilite pe parcurs. Ce este sigur este că se vor bate într-un ring de box. Pentru mine este fascinant, eu abia aștept această luptă cum am așteptat o grămadă de meciuri de-a lungul timpului. Am așteptat Mike Tyson cu Lennox Lewis, Doroftei cu Arturo Gatti, Mayweather Pacquiao, McGregor cu Diaz, McGregor cu Diaz 2. McGregor cu Nurmagomedov. Încerc să urmăresc aceste super meciuri, iar din punctul meu de vedere, pentru mine personal, acest meci va fi de un interes imens. O să aștept un an de zile, exact cum am așteptat sezoanele din Game of Thrones, unul după altul, pentru că sunt fan imens Game of Thrones și din păcate s-a terminat. Dar pot să aștept un an de zile acest meci și va fi din ce în ce mai interesant. Sunt convins, vor face conferințe de presă, vor apărea și alte declarații, le vom putea urmări cu toții progresul când vine vorba de box. Și dacă se vor deschide cote la pariuri, am să pariez. Nu sunt fan așa ceva, nu frecventez case de pariuri, nu obișnuiesc să pariez, dar de data asta... Cred că, așa cum stau lucrurile în momentul de față, am să pun banii pe Eddie Hall. Și probabil va avea și o cotă foarte bună, pentru că va pleca cu șansa a doua, este mai mic, este mai ușor. Și mă identific mai mult cu el decât cu Thor, pentru că omul ăsta a fost muncitor, n-a avut cele mai bune șanse când vine vorba de genetic și totuși și-a dat toată silința. Mă identific mai mult cu el, așa că lăsați-mi și voi secțiunea de comentarii cine credeți că o să câștige acest meci de box. Iar dacă v-a plăcut acest video, pe mine să știți că mă găsiți și pe Instagram la Arond Marigin Fără Capa, unde postez ce mănânc, postez antrenamente, detalii din viața mea. Și alte chestii interesante, noutăți. Vă aștept să dați și un subscribe și să aprindeți notificările pentru alte videouri legate de fitness. Iar din restul de videouri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Așa că să ne vedem cu bine la episoadele următoare, mai mari, mai monștri și mai strongmen.